استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم المشاركين والمساهمين في فعاليات هذه البحرين الفعالية التي نظمها اتحاد الجاليات الأجنبية المقيمة في مملكة البحرين في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية شارك فيها مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية في البحرين للتعريف بمملكة البحرين وأبرز إنجازاتها ومكانتها الحضارية والإنسانية وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى وفي بداية المقابلة صافح جلالة الملك المفدى الحضور مرحبا بهم شاكرا لهم جهودهم الموفقة ومشاعرهم الطيبة تجاه مملكة البحرين
Majesty, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, we are all very privileged to be here today at Secure Palace in the presence of His Majesty, the King of Bahrain, to celebrate the upcoming This Is Bahrain event to be held in the Kingdom, organized by the Bahrain Federation of Expatriate Associations. First, it will be our extreme honor to hear an address from His Majesty, Your Majesty. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يسعدنا أن نرحب بكم في هذا اليوم المبارك وبضيوفنا الكرام المشاركين في مناسبة هذه هي البحرين التي تتزامن زيارتهم مع احتفالاتنا بالعيد الوطني وعيد الجلوس حيث نحتفي بالقيم التي جعلت من البحرين واحة للسلام والحرية والتعايش في الوقت الذي تشتد فيه حاجة العالم بأسره لتلك المثل التي نعتز بها فمنذ القدم والبحرين وشعبها يجسدون مبادئ الصداقة والتسامح والاحترام المتبادل والانفتاح على العالم وكلنا فخر بتنوعنا وتعددنا وإيماننا الراسخ بأن لكل فرد الحق في التمتع بحياة آمنة وكريمة واليوم لا تزال تلك القيم نبراسا ومصدر إلهام في كل ما نقوم به كما كانت بالأمس القريب أساسا لميثاق العمل الوطني والدستور وستستمر لتكون إطارا للإنجازات الوطنية في المستقبل وبما أنكم تعيشون بأنفسكم هذه القيم البحرينية الأصيلة كل يوم فأنكم تشهدون ذلك الدفء في الترحاب وحسن الضيافة والصداقة التي يحيطكم بها البحرينيون بمختلف فئاتهم وما يسهمه ذلك في توفير كل ما يلزم لممارسة أديانكم بحرية وارتياح وتطوير مجتمعاتكم المحلية والاحتفال بتراثكم والأهم من ذلك كله مشاركتكم لنا في رغبتنا وتصميمنا على بناء مجتمع عادل ومزدهر ومتسامح للأجيال القادمة فما من شك بأن عملكم الدؤوب ونقلكم لمفهوم هذه البحرين إلى كافة مدن العالم يؤكد حبكم للبحرين وشعبها ويساهم في كسبها اعترافا دوليا بانجازاتها الايجابيه في جميع سياقاتها الاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه ان هذه الجهود القيمه تحسب لكم جميعا وترجع على وجه الخصوص الى الجهد والتشجيع الذي قامت به السيدة باتسي ماثيسون رئيس الاتحاد البحريني لجمعيات الجاليات الأجنبية وبمساندة من جميع أعضاء الجمعيات المنضوية للاتحاد والذين أولوا هذا المفهوم عناية فائقة منذ انطلاق فكرته مؤكدين لكم في الختام أن جميعنا في مملكة البحرين ننظر بعين من التقدير والامتنان إلى الاتحاد البحريني لجمعيات الجاليات الأجنبية لما يقوم به من جهد مشكور في إبراز 
وجه بلدنا الحقيقي للعالم كله متمنين لاحتفالتكم القادمة بالاتحاد وجمعياته كل توفيق ونجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Good afternoon, Your Majesty, Your Royal Highnesses, Your Excellencies, ladies and gentlemen. It is our honor and privilege for This is Bahrain delegates and sponsors to be received here today by Your Majesty. Your Majesty, we are recently returned from our latest This is Bahrain events in Washington, D.C. and New York City. And with Your Majesty's permission, I would like to thank all of our delegates for their hard work and dedication, and also thank our sponsors for their loyal and generous support for This is Bahrain events. A particularly warm vote of thanks to the American Embassy Consulate in Bahrain for their kind assistance in facilitating the smooth and efficient processes of our delegates' travel documents. And also a word of thanks to all of the previous ambassadors of our host countries for their hard work and support for This is Bahrain. Your Majesty, we arrived in Washington, D.C. at a particularly special time for the United States of America. It was a time that saw Christians, Jews, and Muslims joined together to celebrate Yom Kippur, Eid al-Adha, and the visit of His Holiness the Pope. And as we listened to His Holiness the Pope's speech in Washington, we realized that His Holiness shares Your Majesty's vision and beliefs. This joining together of religious faiths in mutual respect and harmony reminded us of Bahrain because this is our normal way of life in the kingdom and has been so for centuries. Your Majesty, as this is Bahrain has traveled the world, we have seen that the rest of the world is finally waking up to what has been the cornerstone of Your Majesty's unshakable visionary leadership since Your Majesty's accession. Namely, that religious freedom is the most powerful tool in providing a strong foundation for a multi-faith, multicultural society that lives harmoniously in the spirit of peaceful coexistence, mutual respect, and love. And that is what bonds us together, Bahrainis and expatriates, which in turn fosters a fully inclusive society where no one is homeless, where the vulnerable are provided for, and where discrimination does not exist. Your Majesty, this is Bahrain. In short, Your Majesty, it is clear that many other world leaders now see the wisdom of Your Majesty's vision and are now actively implementing these same goals and objectives in their countries. From British Prime Minister David Cameron to President Barack Obama to President Francois Hollande of France, they are all now focusing on the vital importance of interfaith dialogue, religious freedom, and eradicating the ignorance that breeds fear and that can all too easily lead to the gateway of evil that can take our vulnerable young people down the destructive path of extremism, radicalization, and terror. During our events, when we showcase the achievements of Bahrain and our religious freedom, we have found certain media and activists commenting on human rights in Bahrain based on what they have heard from others. Why then, when it comes to human rights, is Bahrain always in the firing line? What about other countries within this region? What about other countries to the far east of the Kingdom of Bahrain? My question, Your Majesty, is why are they continually hitting at Bahrain and ignoring the blatant human rights abuses and shortcomings of other countries? The reason is simple. It's because of the reforms that Your Majesty initiated and delivered to your people since the very first day of Your Majesty's accession. With reference to certain members of the European Parliament, officials in Geneva and at the United Nations, my request to them is that instead of repeatedly being so negative about Bahrain, why don't they shift their focus and knock on the doors of others and ask about their human rights? Why is it always Bahrain? Your Majesty, we have created a comparison using irrefutable facts and figures between Bahrain and other countries, and we share this with our guests when this is Bahrain travels. Following on from this, Your Majesty, we have invited them to Bahrain to see for themselves with their own eyes, make their own comparisons, and draw their own conclusions about the Kingdom of Bahrain. 
Despite the fact that Bahrain continues to rank higher than some so-called highly developed first world countries in the world ranking tables, in areas such as women's equality, religious freedom, quality of lifestyle, safety and security, economic stability, health care, housing, education, labor rights, maternity leave, and the rights of the child, there are still those who continue to lie and refuse to acknowledge the truth. That is why This Is Bahrain events are so very successful, because all we do is simply tell the truth and back it up with verifiable facts and figures. Your Majesty, I would like to bring my speech to a close with one thing we can all be assured of. Your Majesty, there is no fear about the Kingdom of Bahrain and its future under Your Majesty's leadership. With the support of His Royal Highness the Prime Minister Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa and His Royal Highness the Crown Prince and First Deputy Prime Minister Prince Salman bin Hamid Al Khalifa. Because when we Bahrainis and expatriates tra travel abroad to showcase the achievements of Your Majesty's ministries, we see and we feel the differences in our lifestyles, in our rights and our personal freedoms, and our most precious religious freedom, all of which are unique to Bahrain in this region and beyond. So Your Majesty, we have no fear for our future because we know Bahrain is in good hands, alhamdulillah. Your Majesty, we have been approached by societies in both the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates who want to join us on this unique experience of This is Bahrain. We are also delighted that several countries have been in touch with us to express their desire to host This is Bahrain in their countries. And we are proud to inform Your Majesty that one of these invitations comes from the President of Tunisia. As you're aware, Your Majesty, Tunisia's National Dialogue Quartet has recently been awarded the Nobel Peace Prize, and we would like to take this opportunity to congratulate our Tunisian brothers and sisters. Finally, Your Majesty, if I were to summarize what we have been doing during our This is Bahrain events, I would be inspired to say, venimus communus dedicimus. We came, we shared, we learned. This is the true essence of This is Bahrain. And Your Majesty, I use Latin with good reason, as it gives me great pleasure to announce that our next exciting international destination will be in the beautiful historic city of Roma in Italy. Your Majesty, we are now focused on Friday, December the 11th, and this is Bahrain, in Bahrain, under Your Majesty's royal patronage and in celebration of our glorious national day. We are sure this will be an unparalleled and unbridled showing of love and devotion from Bahrainis and expatriates together for your majesty, for the leadership, and for our home, the blessed kingdom of Bahrain. Your majesty, I sincerely ask your forgiveness for taking so much time to express my feelings, feelings that I know many others share. But I felt compelled to give these points the importance they so surely deserve. Thank you, Your Majesty. بعد ألقى سعادة السيد برناغ رونو فابغ سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة بكلمة تقدم فيها بالشكر لجلالة الملك المفدى على منح سعادة هذه الفرصة للتحدث اليوم أمام هذا الجمع باللغة الفرنسية منوها بهذا الشرف العظيم وقد أكد سعادة السفير على علاقات الصداقة الفرنسية البحرينية وقال قبل بضعة أشهر مضت اجتمعت مئة من الوفود من البحرين والدول الأخرى في باريس في شهر يونيو في إطار النسخة الجديدة لفعاليات مهرجان هذه هي البحرين وكان ضمن أفراد المجموعة العديد من الشخصيات الدينية من مختلف الطوائف والأديان والجنسيات جاءوا جميعا إلى باريس ليشهدوا بوجود المجتمع البحريني المنفتح والمتطور والمتسامح الذي يسده الاحترام المتبادل فيما بين أتباع الديانات وتلك الرسالة وجدت صدا طيبا لدى المسؤولين الفرنسيين الذين استقبلوا الوفد 
وتلك الرسالة ذات أهمية خاصة يجب سماعها اليوم وقد أكد سعادة السفير الفرنسي أن البحرين هي دليل على إمكانية بناء مجتمع على الاحترام المتبادل في العالم العربي في هذا الوقت بالذات في الشرق الأوسط حيث يريد دعاة التطرف بالعنف فرض نموذج مجتمع فظيعا وقال سعادة السفير في الثالث عشر نوفمبر قام الإرهابيون الذين دربتهم وأرسلتهم داعش بقتل 130 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين في باريس وأصيب العالم برمته بالذعر وأظهر التضامن مع فرنسا من بين الدول البحرين التي كانت سباقة في إبداء قلقها وستظل فرنسا تدافع عن قيمها ونموذجها الاجتماعي ونظامها السياسي بالرغم من تلك الهجمات وأشار السفير الفرنسي في كلمته إلى أن البحرين وفرنسا يتشاطران وجهة نظر مشتركة حول موضوع مكافحة الإرهاب ويعملان سويا كجزء من نفس التحالف في محاربة ما يسمى بتنظيم داعش المتطرف ومنعه من فرض قوانينه الهمجية وسيتم تسخير كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف كما أشاد السفير باللفتة الكريمة من قبل جلالة الملك المفدى في عقاب الهجوم على صحيفة تشارلي إبدو حين قام بتمثيل جلالته سمو الشيخ عبد الله بن حمد ال خليفه بجانب وزير الخارجيه الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفه في مسيره الجمهوريه الرافضه للهجمات التي حضرها قاده العالم في باريس مؤكدا انه في اعقاب الهجمات قام وزير الخارجيه وزير الداخليه الفرنسي بالتعاون مع العديد من الشركاء ومن بينهم الامام حسن شلغومي للدفع باتجاه الصوره الناصعه للاسلام في فرنسا وقد عبر سعادة السفير عن الاعتزاز والفخر بالعلاقات الطيبة بين البحرين وفرنسا في شتى المجالات مشيرا إلى زيارة جلالة الملك المفدى الأخيرة إلى باريس ولقائه فخامة الرئيس الفرنسي بقصر الإليزي والتي حضرها وفد كبير رفيع المستوى تم على هامشها التوقيع على أربع اتفاقيات مذكرات تفاهم تتعلق إحداها بطلب الخبرات الفرنسية في مجال التخطيط الحضري والتي أكد السفير أنه سيتم استكمال التفاصيل الفنية لها في القريب حيث اجتمعت اللجنة العليا المشتركة في جلستها الثانية في باريس خلال شهر نوفمبر وأوضحت مجالات التعاون للسنتين القادمتين هذا وتعتزم العديد من الشركات الفرنسية حضور معرض البحرين الدولي للطيران في يناير 2016 وفي ختام كلمته عبر سعادة السفير عن شكره واعتزازه لمنح جلالته له شرف إلقاء الكلمة باللغة الفرنسية كما تقدم سعادته بالشكر لجلالة العاهل المفدى أيده الله بخصوص تعميم تعليم اللغة الفرنسية في البحرين حيث أصبحت البحرين في ظل عهد جلالة حفظه الله الدولة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي عممت تدريس اللغة الفرنسية في مدارسها الحكومية والخاصة شاكرا جلالته على منح هذه الفرصة لفريق السفارة الفرنسية وطلبة المدرسة الفرنسية للاحتفاء بالصداقة بين البلدين We thank you, Your Excellency, Mr. Bernard Reynaud Fabre, the French ambassador to the Kingdom of Bahrain. And now finally, we would like to welcome to the podium, Mrs. Kauthar Al Arbash. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hadrat sahib al-jalalat al-mufadda. Ashab al-sumu al-sa'ada al-hudur al-kareem. Ba'd al-tahiyya. Yus'iduni wa yisharrifni an akun huna amama jalalatikum wa amama hadha al-hudur al-kareem. من القائمين والمشاركين في فعالية هذه هي البحرين هذه القافلة التي تابعنا أخبارها وتناقل الجميع أصداءها الإيجابية أو السلبية عبر وسائل الإعلام المختلفة وخاصة خلال زيارتهم إلى بلجيكا وباريس وأخيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لهذا السبب كان قدومي إلى بلد الثاني البحرين فقد جئت للالتقاء بالقائمين على هذه الفعالية المميزة لماذا؟ لأؤكد لهم تضامني واستعدادي للمشاركة معهم في نقل رسالة التسامح والتعايش بين الطوائف والأديان ومواجهة التطرف المقيت الذي كان سببا في مقتل ابن محمد تضامني لمواجهة السبب ذاته الذي كاد أن يقوم بتخريب البحرين الجميلة البحرين التي كانت ولا تزال ببحرها وبرها بداخلي منذ أن كنت طفلة مواجهة تلك الطائفية التي لا تؤمن إلا باللون الواحد 
لا تؤمن سوى بالعنف وسلب حياة الآخرين دون أدنى سبب لطالما كانت التساؤلات التي تجول في خاطري هل هم الأعداء الذين سيسيرون بجانبنا وعلينا في كل مرة أن نحذرهم أكثر من كل مرة لماذا يريدون منا أن نصبح أكثر شتاتا وضياعا أن نكون ملطخين بدماء الأبرياء أن نكون أشرارا لا نعرف سوى لغة البنادق والرصاص وإلغاء الآخر أن لا نسكن سوى في خرابهم الذي يؤمنون به لماذا هنا في البحرين ففي هذه المملكة التي أسرتني بطيبها وتسامحها مات الكثير من النساء من الرجال والأطفال بسبب هؤلاء بالمستقبل الذي انتظروه كي يصبحوا كبارا ويخدموا أوطانهم وأمهاتهم كما كنت أتمنى أن يحدث لابن محمد الذي استشهد بسبب حزام الناسف من شخص داعشي فأنا لست الوحيدة التي دفعت الثمن وضحت بفلذة كبدها بل هناك الكثير هنا وهناك قدموا التضحيات مات محمد لكنني لم أتلقى عزاء فقد عزيت أم قاتلة وعظمت لها الأجر لأنه اختار ابنا من خيرة الشباب ليغتال نقائه وبراءته وطموحه أعزيك سيدتي وأنا على معرفة تامة أن قلبك كقلبي كقلب أي أم يتقطع ألما وحزنا على فراقي على فراقي فلذات أكبادها جلالة الملك لقد كنتم منذ منذ القدم تسيرون نحو تحقيق ذلك تنشرون روح التسامح والمحبة والتعايش والانتماء في أرجاء العالم وتؤكدون أنه رغم الاختلاف إلا أن روح التجاذب الإنسانية والحرية الممنوحة هم السلاح الحقيقي لدرء أي شر أو خراب أو تطرف والنهوض بالعزة والكرامة والإنجازات سيدي حضرة صاحب الجلالة إن الموحد الملك عبد العزيز رحمه الله بدأ خطوة الألف ميل باتجاه خلق فكرة الوطن للفقراء للفرقاء والمختلفين إنسان الجزيرة صحرائيه وساحليه شيعيه وسنيه صوفيه واسماعيليه وغيرهم كل هذا الاختلاف الجميل حصنه بحصن الوطن الحصين وكذلك هي التجربة البحرينية الفريدة في استراتيجيتها الجامعة التي استوعبت ضرورة الاختلاف في صنع الحضارات وإثراء الأوطان وجاءت قافلة هذه البحرين التي ترعاها جلالتكم حفظكم الله مثالا حيا لما تحتاجه المنطقة حقا في من نموذج حي للمحبة والتسامح اللا متناهي إلى مختلف الأديان والثقافات حيث تعد مملكة البحرين أكبر مثال ليست في منطقة الخليج وحسب بل في المنطقة العربية الكبرى تشمل تنوع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة وتضم المقدسات والبيوت الدينية والعقائدية المتنوعة من مآتم مساجد معابد معابد للبوذا والهندوس والسيخ والكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والقبطية أيضا كل هذه الشواهد أثرت وعززت من التنوع المذهبي والفكري والديني والحزبي المجتمعة في, البح في المملكة البحرين والتي اتضحت معالمها بكل وضوح خلال العهد الإصلاحي لجلالتكم وكان تنوع المقاعد وكان تنوع مقاعد المجالس النيابية والبلدية منذ عام 2002 وحتى يومنا هذا خير رهان لهذه المبادرة الواعية والحكيمة حيث باتت التجربة البحرينية تجربة تقض مضاجع الطائفيين وأصحاب ثقافة اللون الواحد وجعلت المخربين والداعشيين وغيرهم من الطائفيين يشتعلون حقدا ويصرون على أفكارهم الدموية لأن عواطفهم الهشة واللا إنسانية لا تؤمن إلا بالخراب والشتات في بلد جميل كالبحرين يمد يده للجميع ختاما يا جلالة الملك المفدى أود أن أقول اليوم نحن نعرف خصمنا جيدا ونعرف أنه لا يريد أي شيء سوى نشر الخراب تحت اسم الحقوق والمظلومية المزيفة والفوضى وأن الوطن الحصين هو الدرع المكين تجاه هؤلاء الطامعين الذين يريدون أن نكون مكشوفين للعراء والشتات وأطماع الدول الأخرى التي تسعى دوما لتوسعاتها العرقية تحت اسم الإسلام 
وبنهاية القون أعلنها من هنا من قصركم العامر باسمي وباسم إخواني وأخواتي من أبناء المملكة العربية السعودية نؤكد مشاركتنا ودعمنا لفعالية هذه البحرين القادمة لنشر الرسالة الإنسانية لجلالتكم ونقلها للعالم بأسرة هذه الرسالة التي تحمل في طياتها بث روح التسامح والتعايش والسلام للجميع وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح وحفظ الله البحرين من كل شر ومكروه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you very much, Mrs. Kauthar Al Arbash, for your address. And now, Your Majesty, Your Excellencies, ladies and gentlemen. والجدير بالذكر أن هذه البحرين سوف تنطلق في محطتها القادمة العام المقبل في العاصمة الإيطالية روما. Also for hosting our guests this evening for dinner. On that note, we hope everyone can be with us on Friday, the 11th of December, for This Is Bahrain in Bahrain at the National Stadium. Thank you very much. Good afternoon.